hace más de 20 años. En Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go Beyond Zero. Buenos días a todos y muchas gracias por, por la asistencia. Disculpas anticipadas por, por la voz como la tengo, pero creo que el objeto de la reunión merecía que la celebráramos, aun cuando mi garganta no esté en las mejores condiciones. El año pasado, por estas mismas fechas, nos reuníamos en este mismo lugar y con la misma intención de realizar una valoración política desde la perspectiva del Gobierno de la ciudad del año que está a punto de terminar. Entonces, hace un año estaba a punto de terminar 2021, un año que creo que dará marcado eh, en la historia de Ceuta por dos hechos eh, absolutamente determinantes, eh, decisivos para el transcurrir de, de dicho año. Uno fue la pandemia, la pandemia del COVID, eh, con sus gravísimas consecuencias económicas y, sobre todo, con su irreparable pérdida en vidas. Y el otro, eh, el otro histórico, el episodio vivido en los días 17 y 18 de mayo de 2021. No me voy a extender pero sí considero necesario y obligado recordar eh, que se trataba de un momento en el que más de 12.000 personas sorteaban de manera irregular la frontera y generaban en, en el ambiente de Ceuta eh, un clima de inquietud, de incertidumbre. Lo describimos entonces, y creo que sigue estando vigente en el recuerdo, eh, como una situación que nos puso el alma en vilo, el corazón en un puño, y en jaque la integridad territorial de Ceuta. Por tanto, un hecho absolutamente inolvidable. Entonces, eh, al cierre de 2021, decía que este, este episodio eh, no lo podíamos dar por zanjado con haber eh, parado el golpe, como así pasó, ni tampoco como al inicio, entonces, de la vuelta a la normalidad en cuanto al número de personas inmigrantes que estaban en Ceuta, que de ese episodio de 2021 teníamos que extraer lecciones, sacar conclusiones y poner todos los medios que estuvieran a nuestro alcance eh, con la mayor generosidad posible eh, para que Ceuta no se fuera a pique, tras el mismo, eh, para que consiguieran los ceutíes recobrar, recuperar la confianza y también hacer lo posible por salir reforzados de dicho grave episodio. 2022, el año que está a punto de terminar, creo que ha significado desde esta perspectiva de sacar lecciones y conclusiones y al mismo tiempo de tratar de recobrar la confianza y de salir reforzados de la situación, creo que ha significado un año en el que se han producido eh, pasos y, y, y se han generado expectativas eh, sin duda relevantes. Eh, me voy a referir a, a, las que, a las que considero más relevantes dentro de, de estos pasos y, y expectativas. Eh, creo que están en, la, en el recuerdo de todos, eh, pero ha sido un año en el que se ha reiterado de una manera explícita y contundente al más alto nivel y en distintos foros eh, que la soberanía y la integridad de Ceuta no están en dudas, eh, que la soberanía y la integridad de Ceuta están garantizadas eh, por el Estado, por el ordenamiento constitucional, por la Unión Europea y por el derecho eh, internacional. Y que esta garantía y, y, esta, y esta soberanía eh, la tenemos que eh, a, atender en cuanto a su protección a través de una estrategia de Estado decidida, enérgica y consistente. Es decir, una estrategia de Estado 
continuada en el tiempo y que no esté sometida a los avatares, a los avatares de las elecciones. Eh, porque mm, creo que a nadie le cabe la menor duda, y esta es otra lección importante, que cuando hablamos de la soberanía de Ceuta y de la integridad territorial de Ceuta, estamos hablando de la soberanía y de la integridad territorial de España. Y, por tanto, eh, es eh, evidente que el episodio de mayo puso en evidencia que eh, eh, esta soberanía de España aquí en Ceuta está sometida a unos riesgos y a unas amenazas que no tienen parangón en el resto del territorio nacional, salvo el caso de la hermana ciudad de Melilla. Por tanto, insisto, tienen que ser abordadas desde una estrategia eh, nacional, desde una estrategia de Estado, insisto, eh, decidida, enérgica y consistente, continuada en el tiempo y no, no dependiente de los avatares electorales. Se produjeron declaraciones en ese sentido en distintos foros y absolutamente contundentes que tienen que ser un motivo de confianza y de tranquilidad para los ceutíes. Pero luego también en el ámbito material, no solamente en el de las palabras, ha habido en 2022 hechos muy significativos. La aprobación del plan estratégico por el Consejo de Ministros para sentar las bases de estabilidad, eh, prosperidad, eh, seguridad y cohesión social de Ceuta. Eh, dijimos en su momento eh, que esta era una, una cuestión eh, importante porque significaba reconocer eh, esas peculiaridades que se dan en el caso de Ceuta y porque también traía medidas de muchísimo calado desde el punto de vista del impacto y algunas también desde el punto de vista de que constituían demandas históricas para Ceuta. Pero también tenemos que sacar como lección, y lo traigo a, colección, a colación de esos hechos que se han producido de una, manera, de una manera notable, de una manera relevante, que es importante que preservemos la unidad de los ceutíes. Esto también forma parte de los intangibles, pero forma parte también de esa estrategia de seguridad nacional. La unidad de los ceutíes en dos asuntos fundamentales, eh, eh, en dos asuntos que son pilares de nuestra supervivencia, la defensa de la, de, la, de, la, de la españolidad, que sea algo que corresponda a todos los ceutíes, con independencia de cuál sea su ideología, con independencia de cuál sea su credo, todos los ceutíes unidos en la defensa de nuestra españolidad. Y muy asociado a esto, todos los ceutíes unidos en el reconocimiento y aprecio por nuestra realidad multicultural, en el reconocimiento y aprecio por nuestra convivencia como un factor que nos distingue y que nos enriquece. Además, en 2020 eh, creo que eh, se ha comprometido por parte del, del Estado, por parte del Gobierno de la Nación, se ha asumido el compromiso de que una frontera eh, que es vital para esa estabilidad de Ceuta, para esa prosperidad de Ceuta, para la propia seguridad de Ceuta, sea una frontera exterior de la Unión Europea desde la perspectiva convencional, como el resto de fronteras exteriores de la Unión Europea. Ese compromiso me parece de una importancia fundamental. Nosotros lo traducimos y lo simplificamos en dos requerimientos, la exigencia de visado para las personas que lleguen a Ceuta y el establecimiento de la, de la, de la aduana comercial, que también ha sido un compromiso asumido por el Estado, por el Gobierno de la Nación. Y nos parece que es muy importante, eh, porque la, la práctica lo pone, lo pone en evidencia, eh, no es una cuestión de, de, de discursos que podamos mantener, eh, creo que la discusión está acotada por la evidencia. Eh, antes del cierre de la frontera en 2020, no exagero eh, que, que el funcionamiento de la frontera, de la frontera era caótico, antes y durante mucho tiempo. Un funcionamiento caótico que además se traducía en un foco permanente de presión, de tensiones y de problemas para Ceuta de distinta índole en distintos ámbitos. A partir de la reapertura de la frontera en mayo de 2022 y aplicando la exigencia de visado para todo el mundo y 
eh, para todo el mundo que no pertenezca al espacio Schengen o que no resida en el espacio Schengen. Y ante la expectativa de la frontera comercial, de la aduana comercial, pues resulta que esas presiones, esas tensiones, esos problemas se han diluido de manera notable. Y resulta que ya no hay colapso en la, 300, en la Nacional 352, ya no hay la presión que había sobre el hospital, ya no existe la presión que había también sobre la red educativa, ya se puede acceder con normalidad al propio hospital, a las barriadas Príncipe Felipe y Príncipe Alfonso, el flujo de personas que llegan es mucho más controlable, en consecuencia que estamos en condiciones, si se abre la frontera comercial como todos deseamos, que lo que antes era un yacimiento de problemas se convierta en un yacimiento de oportunidades, de oportunidades para el desarrollo del turismo y del comercio a ambos lados de la frontera. También en 2022, eh, aquello que parecía un sueño cuando se empezó, pues parece que es un sueño realizable. Y me estoy refiriendo al desarrollo del segmento eh, de la industria digital y de base tecnológica en Ceuta. Eh, hoy, eh, más de 50 empresas, más de 500 puestos de trabajo, más de 4.500 metros cuadrados de oficina ocupados, que significan un aliento, no es el punto y final, eh, es, eh, es indicarnos que estamos en el camino adecuado. En 2022 también el anuncio por parte del Gobierno de la Nación y la presentación en Ceuta del de el, el cable de conexión eléctrica eh, con la península, cable submarino, eh, es de una trascendencia enorme porque, porque significa establecer un cordón umbilical en un ámbito tan básico para la vida de los ceutíes como es el, el, el suministro eléctrico, pero también tiene su trascendencia en cuanto a una inversión considerable que, que significa una apuesta de futuro eh, por, nuestra, por nuestra ciudad. Eh, yo además creo que, que, que viene a significar que si algún problema tuviera el desarrollo de la industria digital muy dependiente del suministro de energía eléctrica con el cable submarino, al margen de los proyectos que se están llevando a cabo, a Ceuta, llevando a cabo en Ceuta, para, para ser generadores de energías eh, limpias, el cable submarino elimina cualquier tipo de limitación en cuanto a ese, a ese crecimiento. Y también me parece que, que 2022 eh, fue importante, ha sido importante para el reconocimiento por parte de las instancias competentes de que Ceuta eh, sufre una saturación crónica en el área de menores no acompañados. El reconocimiento de que sufre esa saturación crónica y también el establecimiento de mecanismos que permitan tratar este problema como se debe, de manera justa, de manera equitativa, pensando que este no es un problema exclusivo de Ceuta, de Melilla, de Canarias o de Andalucía, que este es un problema de Estado, es un problema de alcance nacional de toda España, no solamente de las fronteras, sean estas terrestres o marítimas. Eh, por tanto, creo que se han producido pasos relevantes, eh, expectativas relevantes, eh, pero también es verdad que hasta este momento, y no habiendo sido fácil concretar todo esto que digo, no dejan de ser eh, expectativas. Eh, por tanto, creo que ahora toca, eh, toca el momento de la verdad, si se me permite la expresión. Porque ahora mmm, tenemos que traducir eh, esas expectativas, esos planes, esos proyectos, esas iniciativas, lo tenemos que convertir en hechos, en realizaciones. Eh, lo tenemos que convertir en generar ese conjunto de materializaciones que nos permitan eh, confirmar que ese objetivo que nos planteábamos hace algo más de un año de salir reforzado de esta situación es un objetivo tangible, es un objetivo que, que esté a la vista de todos, de todos los ceutíes y que se traduzca en eso, en estabilidad, en seguridad, en prosperidad, en cohesión social. Ahora es el momento de las decisiones, ahora es el momento de la confirmación, de la culminación, de la, del inicio de la, de la ejecución. Y yo estoy en el bando de los optimistas. 
eh, y lo estoy por, por, por varias razones, eh, pero fundamentalmente porque creo que las cosas se están haciendo de manera sincera, de manera objetiva, de manera razonada. No quiero cansarles a ustedes con eh, cuáles serían estas, estas actuaciones a llevar a cabo. Las voy a tratar de resumir y tienen mucho que ver con lo que, si se me permite eh, la licencia y la, la metáfora, con lo que se ha sembrado y planteado durante 2022. Ahora hay que ejecutarlo en 2023. Y lo primero que yo creo que hay que hacer es cumplir con los plazos del plan estratégico que se presentó en 2022. Un plan estratégico que antes decía tiene medidas de mucho calado. No las referí, ahora recuerdo alguna de ellas. Ahí está contemplado un refuerzo eh, de las áreas de eh, sanidad, educación y servicios sociales. Ahí está contemplado la cesión de suelo disponible por parte del Ministerio de Defensa y con cargo a los presupuestos generales del Estado para ponerlo a disposición del crecimiento de Ceuta urbanístico y económico. Ahí está contemplado eh, eh, también eh, que Ceuta se convierta en una ciudad referente desde la perspectiva de un ámbito tan sensible e importante para el desarrollo como es la formación profesional al servicio de los, de, de los jóvenes de Ceuta, al servicio de, de, de los no tan jóvenes que necesiten de un reciclaje, de una adaptación y al servicio, como demuestra la Escuela de Enfermería, de las personas que puedan venir de fuera a recibir formación profesional en nuestra ciudad. Ahí se contempla también eh, que, que el puerto no viva pendiente de decisiones que se puedan tomar fuera de nuestras fronteras y que el puerto, como ocurre con la ciudad, tenga garantizada por parte del Estado eh, su financiación a través de un mecanismo estable y, y de absoluta garantía. Ahí se contempla también el abaratamiento de eh, eh, los precios del transporte marítimo y aéreo, atajando el problema por la raíz del problema que hasta ahora hemos tenido. Es decir, el marco regulatorio, modificarlo en la Unión Europea o en el ámbito nacional para que eh, los precios del transporte no, no sean una barrera disuasoria que impidan llegar a Ceuta las personas que, que quieran visitarnos por distintas razones, turísticas, familiares o de, o de otra índole. Y ahí se contempla también algo que hemos venido reivindicando desde hace mucho tiempo, que es una ley específica eh, en materia de suelo y urbanismo para Ceuta, para que no ocurran las disfunciones que ahora tenemos. Y ahí se contempla también la ampliación de las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social. Pero también decíamos con la presentación que siendo todo esto muy relevante, muy importante, y el hecho ya de tener un plan estratégico específico para nuestro territorio transmite mucha confianza, también decíamos eh, que le faltaban cosas, que se tienen que ir atendiendo por otras vías, y yo recordaba entonces, y hoy vuelvo a repetir, que entre esas cosas está plantearse seriamente la actualización del régimen económico y fiscal especial de Ceuta. Ha sido muy útil durante muchísimo tiempo, lo sigue siendo ahora, a la vista está de, de este desarrollo de, del ámbito digital y de, y de base tecnológica, eh, pero creo que todavía se pueden hacer más cosas. Ahí está el planteamiento sobre el artículo 33 de, de sociedades, ahí está el planteamiento sobre el IPSI en su conjunto. En última instancia se puede hacer más para que sea un atractivo fundamental a la hora de la localización de empresas y para que al mismo tiempo eh, también de esto se vinculen los nuevos incentivos a la creación de empleo. Nosotros no queremos un régimen económico y fiscal que anime eh, la ficción, en el sentido de que estoy pero sin estar. No, nosotros queremos un régimen económico fiscal que sea un atractivo para que las empresas se domicilien en Ceuta, creen actividad en Ceuta, generen negocio en Ceuta y creen empleo en nuestra ciudad. También creo que es importante completar el plan estratégico con las áreas de defensa, de seguridad y de justicia. Muy importantes. Ahí se trata de potenciar estas tres áreas eh, eh, tan necesarias en, en nuestra ciudad y potenciarlas tanto desde el punto de vista de las infraestructuras y de los equipamientos, equipamientos incluso concebidos eh, para hacer atractivo el destino 
de, de, de los, los militares, el destino de, de los cuerpos de seguridad, eh, el destino de, del personal de justicia a nuestra ciudad y también ampliando las dotaciones y las plantillas. Influye en la calidad de los servicios, influye en la afirmación de la presencia en Ceuta de los pilares del Estado, favorece el arraigo de, de la población y transmite, como otras tantas medidas a las que antes me he referido, confianza. Eh, también, dentro de lo que necesita completarse, creo que, que es necesario eh, consolidar eh, las ayudas que, que la ciudad recibe eh, con cargo a los presupuestos generales del Estado para atender necesidades finalistas relacionadas con la extrapeninsularidad, eh, relacionadas con la reducida superficie, con el tamaño, con el singular hecho, hecho fronterizo. Y también, hablando antes del reconocimiento que se nos ha hecho de la saturación crónica del área de menores no acompañado, pues creo que hacen falta eh, establecer, de articular los mecanismos que permitan que la estancia de inmigrantes en Ceuta en situación irregular esté limitada a la capacidad que tengan los centros de acogidas, tanto de, de adultos como de menores. Eh, en tercer lugar, eh, el tercer bloque al que, al que, al que me quiero referir eh, tiene que ver con, con la frontera. Ya lo he dicho antes, la frontera tenemos la oportunidad de que se convierta en un yacimiento de oportunidades en vez de en un foco de problemas. Y no podemos dejar de desaprovechar la oportunidad. Y eso requiere que se confirme eh, la exigencia de visado para acceder a Ceuta ya se establecerá cuáles serán los motivos por los que se puede acceder a Ceuta, pero que haya control, que se exija visado y al mismo tiempo de manera permanente, porque ahora lo que tenemos son órdenes, bien es verdad que la última ya no tiene una fecha concreta de caducidad, pero siguen, siendo, siguen estando afectadas por la temporalidad. Y la, y la siguiente, pues que se abra la, la, la aduana comercial. Eh, desde el punto de vista normativo, sin ningún tipo de restricción. Esto facilitará también el régimen de viajeros y, por tanto, ayudará al comercio y al turismo en Ceuta y que el, el volumen esté determinado por las limitaciones que impongan las capacidades en materia logística y de infraestructura que se hayan establecido. También estamos ante eso en una oportunidad eh, muy importante. Eh, que se ejecute eh, el proyecto eh, del cable eh, creo que las previsiones es que para 2025 estuviera en funcionamiento. Bueno, pues yo creo que ya en 2023 deben de producirse avances significativos y notables en ese sentido. Eh, por parte de la ciudad se va a seguir, y ese es otro bloque importante de actuación o línea estratégica, eh, se va a seguir apostando eh, por un modelo económico alternativo para Ceuta, que no significa desaprovechar las muchas oportunidades de lo que hay. Todo lo contrario, ese nuevo modelo económico no será factible si no cuenta con lo que hay. Y al contar con lo que hay me estoy refiriendo fundamentalmente a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores autónomos, a, a, nuestro, a, a, a la interlocución social que es básica para que esto sea un, un proyecto en común de todos. Esto no se puede dirigir desde las administraciones, tiene que penetrar en el conjunto de la sociedad para que sea factible. Yo no voy a relatar los sectores en los que esto puede, puede estar basado, eh, porque, porque ya me lo han oído otras veces. Eh, hay que seguir insistiendo en la industria digital, en la economía verde, el puerto, el turismo, el comercio, el servicio, los servicios a las empresas. Eh, un, un catálogo muy amplio de sectores con posibilidades de crecimiento y con capacidad para crear empleo que pueden dar estabilidad al futuro económico de nuestra ciudad. Y también tenemos que seguir apoyando al tejido productivo local, a nuestro comercio, a nuestros autónomos, en el marco de la Mesa por el Diálogo Social. Y tenemos que apostar seriamente, al margen de ese centro al que antes me refería de referencia en materia de formación profesional, por la formación en su conjunto y por la atracción de talento y por el emprendimiento, que son valores fundamentales para confiar en un futuro económico de, de desarrollo. 
y tenemos que aprobar el Plan General de Ordenación Urbana. Eh, yo creo que está casi todo terminado desde el punto de vista técnico. Nos queda pasar por un último filtro por la Asamblea, pero a vida cuenta de que, de que hay un, una relación muy estrecha eh, con el Ministerio, que es a quien corresponde la aprobación definitiva del mismo. Eh, yo creo que eh, antes de que eh, se venza el primer semestre de, 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 del próximo año 2023, será una realidad esta asignatura que teníamos pendiente desde hace, desde hace tanto tiempo. Y, y también tenemos que prestarle una especial atención a los servicios que son propios de la competencia de la ciudad. Eh, especial atención desde el punto de vista del esfuerzo que se realiza en medios presupuestarios y en personal y también desde el punto de vista de la mejora de, de aprovechamiento y de la optimización de estos recursos. Estamos hablando de los servicios urbanos, de los medioambientales, de, de, de los culturales, de los patrimoniales, de los deportivos, de los sociales. Es decir, estamos hablando de un catálogo de servicios que son determinantes para la calidad de vida de los ceutíes y que también favorecen el arraigo de la población y que también influyen positivamente en el desarrollo económico. Y luego hay otras dos cosas eh, para completar este, este decálogo, que no sé si ha sido tal, creo que sí. Eh, otras dos cosas que me parecen muy importantes. Promocionar Ceuta. Creo que Ceuta se tiene que dar a conocer y se tiene que dar a conocer tal como es. Eh, yo, saben ustedes que siempre digo aquello de profundas raíces, fecunda, diversa, hermosa, mágica, luminosa y la niña dormida. Pero creo que esto, todo esto lo resumo diciendo que hay que promocionar Ceuta como ciudad atractiva, porque haciéndolo no engañamos a nadie. Los que vienen a vernos y a visitarnos lo confirman, Ceuta es atractiva. Y hay que decirlo, y nos tenemos que sentir orgullosos de decir que Ceuta es atractiva. Atractiva para vivir, atractiva para ser visitada y atractiva para invertir. Y, y, y el último, la, la última prioridad, pero en el orden, no quiero decir que sea la última en importancia, me estoy refiriendo a replicar de manera firme, de manera consistente, sin caer en las provocaciones, pero replicar a todo aquel que pretenda dividir a los ceutíes por razones de credo, raza u origen. Replicar, desenmascarar a todo aquel que pretenda minar la convivencia entre los, entre los ceutíes. Replicar de manera firme y sin caer en las provocaciones a todo aquel que pretenda utilizar la religión con fines electorales, aun cuando sea a riesgo de arruinar a Ceuta en todos los aspectos. Creo que ese tiene que ser un compromiso de todos. Y como les decía, yo estoy en el bando de los optimistas. Creo que este decálogo que puede servir para confirmar que después del episodio de mayo del 21 hemos salido reforzados, que puede salir para confirmar que, que, que el, los planes, los proyectos no son papel mojado, sino que se traducen en realizaciones. Creo que podemos salir porque eh, me baso fundamentalmente en que quedan unos días para terminar el año y quedan cinco meses mal contados para terminar la legislatura. Y no ha sido fácil. No ha sido una legislatura fácil. Hemos tenido... El COVID, como he dicho antes, hemos tenido el cierre de la frontera, hemos tenido el episodio de mayo de 2021, pero Ceuta sigue en pie. Por tanto, si Ceuta ha resistido, si esta legislatura ha sido la legislatura de la resistencia, ¿por qué no va a tener capacidad para afrontar el futuro con esperanza, con ilusión y con una actitud de relanzamiento? porque la hoja de ruta está definida. Y creo que tenemos capacidades si no nos apartamos del camino que nos ha permitido resistir. Y ese camino ha sido fundamentalmente el que hemos pedido y debo de reconocer que se nos ha dado 
apoyo cuando lo necesitábamos por parte de quien podía y debía darlo. He de reconocer también eh, que hemos resistido porque a lo largo de estos años, eh, estos muchos años que llevamos ejerciendo las responsabilidades de gobierno, eh, se ha conseguido tejer una red de protección, tanto en lo que se refiere a dotación de infraestructuras y equipamientos, como desde el punto de vista presupuestario, sin la cual estas tres crisis a las que me he referido no se podrían haber afrontado. Y además creo que me, me, me estimula el hecho de comprobar que aquí hemos sido capaces de aparcar las diferencias ideológicas para trabajar juntos al servicio de Ceuta, para poner a Ceuta por encima de todo, para trabajar juntos en sacar a Ceuta adelante. Y, y, y creo que ese es el camino necesario. Y en cuarto lugar, y lo digo de corazón, porque servimos a un pueblo que tiene muchísima categoría. Servimos a un pueblo que no pierde la entereza ni con el alma en vilo. Servimos a un pueblo que resiste, que no se rinde nunca, a una sociedad que lleva en el ADN la capacidad para reinventarse, por duras que sean las dificultades. Por eso estoy en el bando de los optimistas y por eso creo que esta legislatura, que ha sido una legislatura de resistencia, abre la puerta a una próxima legislatura que será una legislatura de realizaciones y de relanzamiento. Y para, final, para finalizar, nos anima a todos una, una, una fuerza invencible, a todos, no solamente a nosotros, a los que también nos oyen. La fuerza invencible del amor y el cariño a Ceuta y a España. Muchas gracias. Buenos días, presidente. Me gustaría preguntarle por una de las cuestiones que tienen que pasar antes de que acabe este año, que es el próximo viernes, esa aprobación definitiva de la municipalización del servicio de autobuses. Eh, en principio entendemos que todo se va a mantener como hasta ahora, solo que pasa a una gestión municipal, pero sí me gustaría saber qué planes tienen de cara a la modernización de ese servicio y a poner en marcha, por ejemplo, algunas de las enmiendas que ha presentado el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Marquesinas nuevas, una mejor información eh, del tiempo de espera, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Sí, efectivamente. Yo creo que esto será, además, un, un proceso escalonado. Eh, evidentemente, el, el servicio pasa a una gestión directa por parte de la ciudad con la clara vocación de mejorarlo y, por tanto, de mejorar todo lo que significa el servicio, eh, las rutas que tenga establecidas, eh, las paradas eh, y los autobuses. Todo también teniendo en cuenta el plazo de maduración que requiera cada una de estas cosas. Estamos ante una oportunidad en cuanto a que la digitalización pueda ayudarnos a mejorar y este es, es el momento de la digitalización. Hay eh, aplicaciones eh, por el resto de España muy interesantes y hay recursos para implantar esas aplicaciones porque es una prioridad que está recogida en los fondos europeos para la recuperación y, y la resiliencia. Y lo mismo puedo decir de, de, la, de, de la flota. Eh, ahora habrá que mejorar la flota en lo que podamos. Eh, no había otra posibilidad, pero sí que podemos incluso obtener la financiación procedente de la Unión Europea para tener una flota eh, que, verde desde el punto de vista medioambiental, eh, más practicable eh, desde el punto de vista de su funcionamiento y más accesible para mí y para el Gobierno y para el consejero. Este tema de la accesibilidad es una, un asunto fundamental. Accesibilidad en el doble sentido, en el acceso al servicio y en que el servicio llegue a todos los puntos de Ceuta donde se necesite. 